हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान के में <coughs> तो फ्रेंड जैसे कि हम पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ कॉलोनिंग वेक्टर हमने बायोटेक्नोलॉजी में सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी और उसमें हमने एक मेन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड टॉपिक आता है उसमें लीगेज आज हम पढ़ेंगे डीएनए लीगेज के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसके अंदर चल रहा है ये चल रहा है सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है स्टडी ऑफ कॉलोनिंग वैक्टर्स उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक है इसका फिर उसके मी से जो ये हमारी सेकेंड यूनिट है उसका पार्ट थर्ड है लेकिन डीएनए लीगेज इसका ये फर्स्ट पार्ट है ठीक है हम पार्ट वाइज बना रहे हैं आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग कि सेकंड यूनिट का कौन सा पार्ट चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्ट्स में सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है तो चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए लीगेज के बारे में डीएनए लीगेज डीएनए लीगेज इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम आर लीगेज लेकिन लीगेज आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें एंजाइम का प्रोडक्शन करवाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एंजाइम का प्रोडक्शन हम करवा रहे हैं ठीक है एंजाइम का प्रोडक्शन करवाएं किसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए बताया है कि डी एन ए लीगेज जो लीगेज है वो एक स्पेसिफिक टाइप है एंजाइम का इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम आ लीगेज लीगेज इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम Which facilitate the joining of DNA standards together by catalyzing the formation of phosphodirector bond. It plays a role in repairing single strand breaks in duplex DNA in living organism. But some forms, such as DNA ligase, fourth may specifically repair. डबल स्टैंड ब्रेक आर रिपेयर बाय डी एन ए लीगेज यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एज अ टेम्पलेट विद डी एन ए लीगेज क्रिएटिंग द फाइनल फोस्फोडाइस्टर बोन्ड टू फुल्ली रिपेयर द डी एन ए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया हम पॉइंट वाइज देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में देखेंगे कैसे अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम अ लीगेज विच फैसिलिटेट द ज्वाइनिंग ऑफ डी एन ए स्टैंड टूगेदर देखिए क्या है जो लीगेज है वो किस तरीके से बन रहा है इसने बताया कि डी एन ए स्टैंड स्ट्रेंड्स जो हैं उन्हें एक साथ जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है हमें डी एन ए लीगेज का प्रोडक्शन हम करवा रहे हैं बाय कैटल the formation of phosphodiester bond kaun sa bond ka catalyze karwane ke baad hum catalyzing jo process hoti hai catalyst banane ki jo process hoti hai wo kiske through catalyzing ke through hum kya kar rahe hain di phosphodiester bond se wo attach hai catalyzing process uske andar ho rahi hai uske baad it plays a role in repairing single strands break इन डप्लक्स डी एन ए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लेक्स डी एन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल स्टैंड ब्रेक्स डिप्लक्स डी एन ए स्टैंड के थ्रू क्या हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं और उससे क्या आप करेंगे एंजाइम का प्रोडक्शन करवाएंगे उसके बाद है बट सम फॉर्म सच एज डी एन ए लीगेज फोर्थ मे स्पेसिफिकली रिपेयर डबल स्टैंड ब्रेक आर रिपेयर बाय डी एन ए लीगेज यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन ऑफ द डबल हेलिक्स एज आ टेम्पलेट हमने बताया कि मोस्टली क्या होता है सिंगल हेलिक्स इसमें यूज होता है लेकिन कभी कभी जैसे कि आपका दिया है डी एन ए लीगेज फोर्थ टाइप जो होता है उसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यूज होती है डी एन ए की क्या करवाने के लिए उसका प्रोडक्शन करवाने के लिए एंजाइम का आइसोलेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करवाने के लिए उसके बाद विद डी एन ए लीगेज क्रिएटिंग द फाइनल फोस्फोडाइस्टर बोन टू फुल्ली रिपेयर द डी एन ए उसके बाद लास्ट में जो फुल्ली डाई फोस्फो फोस्फोडाई ईस्टर बोंड है वो फुल्ली क्या हो जाएगा सेचूरेटेड हो जाएगा जिससे क्या बन जाएगा रिपेयर कर सकते हैं डी एन ए को उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डी एन ए लीगेज इज यूज इन बोथ रिपेयर एंड डी एन ए रेप्लीकेशन उसके बाद जो डी एन ए लीगेज है वो जो डी एन ए लीगेज एंजाइम है ये दोनों तरीके से यूज होता है किस तरीके से डी 
डीएनए के रेप्लीकेशन में भी और डीएनए को प्रिपेयर करने में भी रिपेयर करने में भी हर तरीके से डीएनए लीगेज एंजाइम का यूज कर सकते हैं उसके बाद आया इन एडिशन डीएनए लीगेज हैज एक्सटेंसिव यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स अब डीएनए जो लीगेज डीएनए लीगेज है मीन्स लीगेज जो एंजाइम है इसका यूज कहाँ होता है एक्सपेरिमेंटली भी इसका यूज होता है जैसे कि यहाँ पे बताया इन एडिशन डीएनए लीगेज हैज एक्सटेंसिव यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज फॉर री कॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है प्योरिफाइड डीएनए लीगेज इज यूज इन द जीन ड्यूरिंग टू ज्वाइन डीएनए मोलिक्यूल्स टूगेदर किस और किस तरीके से यूज होता है डीएनए मोलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने के लिए भी क्या होता है डीएनए लीगेज का यूज होता है उसके बाद टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए द फर्स्ट डीएनए लीगेज वॉज प्योरिफाइड एंड कैरेक्टराइज इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन बाय द गैलबर्ट लेहमैन रिच डोनसन एंड हर्टिज लेबोरेटरीज कहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था डी एन ए लीगेज का देखिए बहुत सारी जगह डी एन ए लीगेज का हम यूज कर रहे हैं जैसे कि कहाँ पे डी एन ए के डी एन ए को रिपेयर करने के लिए नॉर्मल अगर कोई भी डी एन ए है आपको ये तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हम एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं किसकी हेल्थ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ से अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ से जैसे कि हम एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं अब वो एंजाइम यूज कहाँ हो रहा है डी एन ए को रिपेयर करने में वो एंजाइम यूज हो रहा है जैसे को, कोई भी चीज का इन्वेंशन होता है लेबोरेटरीज में इन्वेंशन करें तो उस टाइम डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए डीएनए को रिपेयर करने के लिए डीएनए के रिकॉम्बिनेंट के लिए इन सारी चीज के लिए ये एंजाइम डीएनए लीगेज एंजाइम यूज होता है इसका इन्वेंशन कब हुआ था 1967 में हुआ था किसके थ्रू गलबर्ट लेमैन रिच एडरसन एंड हर्टिज लेबोरेटरीज यहाँ पे इसका यूज हुआ था आ, सबसे पहले ये बनाया गया था इसका प्रोडक्शन हुआ था डीएनए लीगेज का उसके बाद देखते हैं टाइप्स देख लेते हैं डीएनए लीगेज के टाइप फर्स्ट है इकोली सेकंड है टी फोर जैसे कि यहाँ पे बताया था टी फोर क्या होता है टी फोर में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यूज होती है उसके बाद मेमेलियन थर्मोस्टेबल ओके okay, ये चार टाइप होते हैं फर्स्ट इकोली इकोली में देखते हैं इकोली डीएनए लीगेज इज एनकोडेड बाय द ली जीन डी एन ए लीगेज इन इकोली एज वेल एज मोस्ट प्रोकैरियोटिक यूज एनर्जी एनर्जी गेंड बाय क्लीवेज निकोटिनाइड एडिन डाई न्यूक्लोटाइड एन ए डी टू क्रिएट द फोस्फो डाई ईस्टर बोन्ड किससे बनाए देखिए सबसे पहले आपको इसमें सिर्फ तीन चार चीजें देखनी है जो इंपॉर्टेंट है ई कोली में ई कोली डी एन ए लीगेज टाइप जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे ये एनकोडिड है ठीक है कोडिड नहीं है एनकोडिड टाइप का है दूसरी चीज एनर्जी यूज करता है प्रोकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर उसके बाद ये एनर्जी यूज करता है एनर्जी इसे इसके प्रिपरेशन में एनर्जी यूज होती है बनती नहीं है यूज होती है प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है उसके बाद क्या दिया है इसमें डाई न्यूक्लोटाइड बोन्ड इसमें डाई न्यूक्लोटाइड बोन्ड से इसके जो कंपोनेंट है वो जुड़े हुए होते हैं कौन सा बोन्ड प्रेजेंट होता है डाई न्यूक्लोटाइड बोर्ड बोन्ड प्रेजेंट होता है टू क्रिएट फोर्ड फोर्सफो डाई ईस्टर बोन्ड किसे बनाने के लिए फोस्फो डाइस्टर बोन्ड को बनाने के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो डीएनए लीगेज एंजाइम है इसमें कौन सा बोन्ड प्रेजेंट होता है फोस्फो डाइस्टर बोन्ड प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले इसमें डाई न्यूक्लोटाइड बोन्ड है उसके थ्रू क्या बना रहे हैं हम फोस्फो डाई ईस्टर बोन्ड का Uh, क्या कर रहे हैं आइसोलेट कर रहे हैं डाई ईस्टर बोन्ड को बनाया जा रहा है उसके बाद देखते हैं टी फोर टी फोर में दिया है द डीएनए लीगेज फ्रॉम बैक्टीरियो फेज टी फोर अ बैक्टीरियो फेज दैट इनफेक्ट एंक्यूकाइलीकोली बैक्टीरिया टी फोर लीगेज इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी रिसर्च इट कैन लीगेट आइदर कोहेसिव और ब्लंट एंड ऑफ डी एन ए ओरिजिन ओरिग्नो न्यूक्लोटाइट्स एज वेल एज आर एन ए एंड आर एन ए डी एन ए हाइब्रा हाइब्रिड 
बट नॉट सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लाइक एसिड इट कैन ऑल्सो लीगेट ब्लंट एंड डी एन ए विद मच ग्रेटर इफिकेसी देन ई कोली डी एन ए लीगेज अनलाइक ई कोली डी एन ए लीगेज टी फोर डी एन ए लीगेज कैन नॉट यूटिलाइज एन ए डी एंड इट हैज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ए टी पी ऑल्सो को फैक्टर देखिए सबसे पहले लास्ट से देखिए सबसे पहले किसी भी चीज को बनने के लिए एनर्जी लगती है तो यहाँ पे भी आपका एक कोफैक्टर यूज होगा दूसरी चीज इसमें एटीपी यूज होगी एटीपी मतलब एनर्जी यूज होगी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट का एक बोन लगेगा जिसके थ्रू ये आप टी फोर का प्रोडक्शन होगा दूसरी चीज डबल हेलिक, हेलिक्स होता है डीएनए के इसमें कितने पार्ट कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसके बाद इसमें आरएनए एंड आरएनए डीएनए का दोनों का कॉम्प्लेक्सेशन यूज होगा दोनों का कॉम्प्लेक्स करके यूज होगा दूसरी चीज सारी चीज इसमें कोऑर्डिनेट होगी और जैसे कि मैंने बताया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें यूज होती है डीएनए की तो इसमें पूरा जो मेच्योर डीएनए है वो यूज होगा इस टाइप के बैक्टीरिया में इस टाइप के एंजाइम का प्रोडक्शन करवाने के लिए ठीक है तो इससे आगे के दो पार्ट और बचे हैं इसी के Uh, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही ये पार्ट कंप्लीट हो गया है मतलब डीएनए uh, लीगेज का एक और पार्ट बचा है डीएनए लीगेज दो पार्ट में कंप्लीट होगा और आपका फर्स्ट जो है स्टडी ऑफ कॉलोनिंग वेक्टर वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ जब तक के लिए धन्यवाद